হ্যালো ভিউয়ার্স তো এই ভিডিওতে আমরা আর এল সি সিরিজ সার্কিটের একটা প্রবলেম সলভ করব এখানে আমাদের এসি ভোল্টেজ সোর্স বিষম বিষ এবং অ্যাঙ্গেল জিরো দেওয়া আছে তো এটার আমাদের ভি আর বের ভি আর বের করতে বলছে এখানে আমাদের ভি আর বের করতে বলছে অর্থাৎ এদের টোটাল ইম্পিটেন্সের মধ্যে কত কত ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে এবং এদের টোটাল ইম্পিটেন্সের মধ্যে দিয়ে কত ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে সেটা বের করতে বলছে ওকে তো আমাদের টোটাল ইম্পিটেন্স যদি আমাদের বের করতে হয় তাহলে আমাদের কী করতে হবে এটার ইম্পিটেন্স বের করতে হবে রেজিস্টেন্সের ক্ষেত্রে সিরিজের ক্ষেত্রে কিছু হয় তা তারপর ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স বের করতে হবে কারণ ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স বের করার আগে তাদেরকে ইকুইপমেন্ট করে দিতে হবে অর্থাৎ তাদের টোটাল কম্বাইন করলে কথা সেটা বের করতে হবে এবং ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে কী ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স বের করতে হবে তাহলে দুইটার প্রথমে আমাদের টোটাল দুইটা ক্যাপাসিটি সিরিজে থাকলে তাদের কীভাবে আমাদের ইকুইপমেন্ট বের করতে হয় সেটা আমরা করবো প্রথমে তো সেক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের কী আসতে হবে রেজিস্টেন্সের ক্ষেত্রে আর টোটাল তাহলে কী হবে সিরিজের ক্ষেত্রে রেজিস্টেন্স দুটো কী যোগ হবে সিক্স প্লাস ফোর ঠিক আছে তাহলে আমাদের আসবে হচ্ছে দশ ওহম তারপর আমাদের ঠিক একইভাবে ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এল টোটাল সিরিজের ক্ষেত্রে ইন্ডাক্টর কী সিরিজে থাকলে যোগ হয় দশমিক জিরো ফাইভ প্লাস দশমিক জিরো ফাইভ এত হেনরি তাহলে আমরা পালাম হচ্ছে দশমিক ওয়ান হেনরি ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে কী হয় ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে যদি সিরিজে থাকলে কী লিখতে হয় ওয়ান বাই সি টোটাল ইকোয়াস টু ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সি টু তাহলে এটাকে যদি আমরা লিখি তাহলে কী লিখতে পারবো যে ওয়ান বাই সি টি সমান দুইটার সেম তাহলে ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সি ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই সি টি সমান কী আসবে টু ইন্টু ওয়ান বাই সি ওয়ান মানে টু বাই সি ওয়ান সেখান থেকে আমরা সিটি যদি বের করি সিটি বের করলে আসবে হচ্ছে সি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ঠিক আছে অর্থাৎ হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ সিটি সমান আসবে হচ্ছে আমাদের হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টু এর ইকোয়েস্ট আসতেছে হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশ মাইক্রো ফ্যারাট ঠিক আছে তাহলে আমরা এই পর্যন্ত করলাম তাহলে আমাদের লাগবে কি কি টোটাল ইম্পিটেন্স বের করার জন্য আমাদের ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স লাগবে ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স লাগবে ওকে তো আমাদের ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্সটা বের করি এক্সেল সময় আমরা কী জানি এক্সেল সমান হচ্ছে ওমেগা এল তো আমাদের এই এসিড সার্কিটের সার্কিটের যে ভোল্টেজ তো আমাদের এর ফেজোতে দেওয়া আছে তাহলে এটা আমাদের দেখে দিই কত যেহেতু আমাদের ফ্রিকুয়েন্সিটা লাগবে এর হচ্ছে টোয়েন্টি সাইন সাতাত্তর ইন্টু টি ঠিক আছে তার মানে এই ওমেগা এল তাহলে ওমেগার মান কত আসতেছে আমরা জানি কি ই এখানে কোন ফর্মে দেওয়া আছে ই এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে ভি এম সাইন ওমেগা টি ঠিক এই ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন সেম তাহলে ভি এম সাইন ওমেগা টি তাহলে ভি এম হচ্ছে টোয়েন্টি আর ওমেগা হচ্ছে তিনশো সাতাত্তর তাহলে ওমেগা আসবে হচ্ছে তিনশো সাতাত্তর ইন্টু এল এর মান দেওয়া আছে আমাদের ইকুইভেলেন্ট পাইলাম হচ্ছে দশমিক ওয়ান হেনরি ঠিক আছে দশমিক ওয়ান এত ওহম পাবো আমরা তাহলে আমাদের টোটাল সবগুলো ওহমে বের করতে হবে তাহলে আমাদের এটা পাবো হচ্ছে টেন থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন জিরো ওহম তাহলে আমাদের ক্যাপাসিটি রিয়াক্টেস আমরা জানি ওয়ান বাই ওমেগা সি তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই ওমেগা হচ্ছে তিনশো সাতাত্তর ইন্টু সির মান হচ্ছে এখানে আমরা পাইলাম হচ্ছে পঞ্চাশ মাইক্রো ফ্যারাডকে কী দিত ফ্যারাডে বের করতে হবে তাহলে টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স ওয়ান মাইক্রো ফ্যারাড সময় টেন ইনভার সিক্স ফ্যারাড ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা বের করে নিব অতএ এক্সের সমান আমরা পাবো হচ্ছে ছাব্বিশ দশমিক ফাইভ থ্রি ওহম তাহলে আমাদের কি পাইলাম এটা তো আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে টেন ওহম এটার ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স পাইলাম এবং এটা ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স পাইলাম এবং সেখান থেকে ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্সটা পাইলাম সবগুলো আমরা ওহমে কনভার্ট করলাম তাহলে আমাদের সার্কিটটা কীরকম হচ্ছে দেখি অঙ্গন করি এটা হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি সেখান থেকে আমরা রেজিস্ট্রেন্সের ক্ষেত্রে একটা পাইলাম ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে একটা করে নিলাম এবং ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে একটা করে নিলাম রেজিস্টেন্স আমরা পাইলাম হচ্ছে কত দশ আর সমান দশ ওহম ঠিক আছে এবং এর অ্যাক্রোসে আমরা এখন ভোল্টেজ টপ বের করব আবার এটার পাইলাম হচ্ছে আমাদের এক্সেল সমান হচ্ছে হাজি দশমিক সাত শূন্য এটার আমরা ভোল্টেজ টপ বের করব ফিএল এবং ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে আমরা পাইলাম এক্সি ক্যাপাসিটিভ রিয়াকনেস ছাব্বিশ দশমিক ফাইভ থ্রি এটার আমরা ভোল্টেজ টপ ভিসিটা বের করব ঠিক আছে তারপর আমরা সেখান থেকে এটা আমরা ভোল্টেজ টপ বের করবো তার আচ্ছা তো এখন আমাদের এখানে আমরা কি করতে পারবো এখন আমরা টোটাল ইম্পিটেন্সটা এখান থেকে বের করতে পারবো সো ঝটপট আমরা টোটাল ইম্পিটেন্সটা বের করে ফেলি ইম্পিটেন্স যোগ এটার ইম্পিটেন্স যোগ এটার ইম্পিটেন্স বা এটার রিয়াক্টেন্স যোগ এটার রিয়াক্টেন্স যোগ এটার রিয়
তাহলে টোটাল ইম্পিডেন্স জেড সমান আমরা কি জানবো জানি জেড ওয়ান প্লাস জেড টু প্লাস জেড থ্রি তিনটার চোখ ফল এই তো জেড ওয়ান হচ্ছে রেজিস্টর এবং জেড টু হচ্ছে আমাদের ইন্ডাক্টরের ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স বা রিয়াক্টেন্স সঙ্গে বলতে পারো বা ইম্পিডেন্স সেটা হচ্ছে জেড টু ক্যাপাসিটি হচ্ছে ক্যাপাসিটি রিয়াক্টেন্স বা ক্যাপাস বা রিয়াক্টেন্স বা আমরা ইম্পিডেন্স বলতে পারো সেটা হচ্ছে জেড থ্রি ওকে তো আমরা তিনটা যোগ করে ফেলব তো জেড ওয়ান আমরা পাইছিলাম হচ্ছে জেড ওয়ান সমান হচ্ছে দশ রেজিস্টার্সের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি প্লাস ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা পাইছিলাম হচ্ছে সাঁত্রিশ দশমিক সাত শূন্য এবং অ্যাঙ্গেল হবে হচ্ছে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এক্সেল অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি প্লাস ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ তিন এবং অ্যাঙ্গেল হচ্ছে মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি এক্সি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে দশ প্লাস নাইনটি ডিগ্রি মানে হচ্ছে জে ওমেগা এল ওমেগা এল মানে হচ্ছে ওমেগা এলের মানে তো আমাদের এই যে ছাত্রিশ দশমিক সাত শূন্য আর ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে মাইনাস জে মাইনাস জে মানে তো মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি এবং এক্সির মান হচ্ছে আমাদের ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ তিন বাস আমাদের মোটামুটি কাজ অনেক এগিয়ে গেছে তাহলে টেন প্লাস জে সাঁত্রিশ দশমিক সাত শূন্য মাইনাস ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ তিন অ্যান্সারটা হচ্ছে টেন প্লাস জে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন তাহলে এটাকে যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে ম্যাগনেটিক রাশি হচ্ছে টেন স্কোয়ার প্লাস ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন স্কোয়ার এবং ম্যাগনেটিক রাশি হচ্ছে টেন ইনফার্স ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ডিভাইডেড বাই টেন তাহলে অ্যান্সার আসতেছে হচ্ছে আমাদের টোটাল ইম্পিটেন্স জেডটি সমান এখানে আসতেছে পনেরো আর এখানে আসতেছে হচ্ছে ডিগ্রি তাহলে আমাদের আমাদের টোটাল ইম্পিটেন্স পেয়ে গেছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের টোটাল কারেন্ট বের করতে হবে তাহলে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে টোটাল কারেন্টটা বের করা তো টোটাল কারেন্ট আমরা আই জানি টোটাল কারেন্ট আই সমান কি হবে টোটাল ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই টোটাল ইম্পিটেন্স টোটাল ভোল্টেজ আমরা কত দিয়েছিলাম এখানে টোটাল ভোল্টেজ সাপ্লাই দিয়েছিলাম হচ্ছে এই যে টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি তাহলে এখানে আসতে এসে হচ্ছে টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি আর টোটাল ইম্পিটেন্স পেলাম হচ্ছে আমাদের পনেরো অ্যাঙ্গেল ফোর্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে যদি আমরা ইকুয়েশনটা বের করি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি যে এটা দুটো ভাগ করব ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি আর অ্যাঙ্গেল ভাগের ক্ষেত্রে কী হয় বিয়ে হয় তাহলে জিরো মাইনাস ফোরটি এইট পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডিগ্রি তাহলে মাইনাস ডিগ্রি বাস আমাদের অনেক কাজ এগিয়ে গেছে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে এর অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ রেজিস্টার অ্যাক্রোসে ভোল্টেজটা নির্ণয় করব ক্যাপাসিটি অ্যাক্রো ভোল্টেজ ড্রপটা নির্ণয় করবো এবং ইন্ডাক্টর অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ ড্রপটা নির্ণয় করব সো রেজিস্টার অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ ড্রপ যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাদের ভি আর সময় আসবে হচ্ছে আই ইন্টু জেট ওয়ান বা জেট আর যেটাই বলি জেট ওয়ান ক্ষেত্রে আমরা ইন্ডাক্ট রেজিস্টারের ইম্পিটেন্স ঠিক আছে জেট ওয়ান তাহলে আই কত পাইছিলাম আমরা আই পাইছিলাম হচ্ছে এই যে এটা টোটাল কারেন্ট টোটাল কারেন্ট পাইছিলাম হচ্ছে আমরা এই এই মানটা টোটাল কারেন্ট পাইছিলাম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে মাইনাস ফোরটি এইট পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডিগ্রি এবং জেট ওয়ান হচ্ছে আমাদের টেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি একটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো হচ্ছে এটা এটা যোগ হবে গুণের ক্ষেত্রে গুণই হবে তাহলে হচ্ছে আমাদের তেরো দশমিক তিন শূন্য আর অ্যাঙ্গেলগুলো কী হবে যোগ হবে যোগ করলে জিরোর সাথে যোগ করলে যেটা আছে সেটাই থাকবে মানে ফোরটি এইট পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডিগ্রি ঠিক একইভাবে আমরা ফিসি কত আসবে আই ইন্টু জেড টু বা জেড সি যেটাই আমরা বলি কোনো সমস্যা নাই টোটাল কারেন্ট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি অ্যাঙ্গেল আসতেছে হচ্ছে মাইনাস ফোরটি এইট পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডিগ্রি এবং জেড টু মানে হচ্ছে ইম্পিটেন্স বা ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স বা শুধুমাত্র রিয়াক্টেন্সও বলতে পারবো আমরা সেটা হচ্ছে আমাদের থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন জিরো আর অ্যাঙ্গেল আসছে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন জিরো অ্যাঙ্গেল আসছে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি ইন্ডাক্টর যেহেতু তো এই দুটো আমাদের কী হবে গুণন হবে তাহলে আমরা গুণন করে দেখি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি গুণন থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন জিরো ফিফটি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ঠিক আছে ফিফটি পয়েন্ট ওয়ান ফোর আর অ্যাঙ্গেল কি দুইটা যোগ হবে ওয়ান সিক্স প্লাস নাইনটি তাহলে আমার অ্যান্সার আসতেছে হচ্ছে 
ছাব্বিশ <coughs> 2.3 আর আমাদের অ্যাঙ্গেল আসবে হচ্ছে দুইটার যোগফল তাহলে -48.16 প্লাস মাইনাস এ মাইনাস 90 ডিগ্রি তাহলে 35.23 অ্যাঙ্গেল আসবে হচ্ছে আমাদের এখানে -38.16 ডিগ্রি ওকে তো আমরা VL VR VC টোটাল কারেন্ট পেয়ে গেছি জাস্ট এখন আমাদের এক নাম্বার শেষ জাস্ট सिंपली এখন আমরা ফেজার ডায়াগ্রামটা অঙ্কন করতে পারবো তো এখন আমরা ফেজার ডায়াগ্রামটা অঙ্কন করে দেখি अच्छा फार्स्ट अफ अल भिआर अंकन करब सो भिआर टाइम की देखते भिआर टाइम तेर दशमिक तीन शून्य और ये माइनस आठषट्टी दशमिक एक छय अर्थात मोटामोटी हमारे नेगेटिव आसे माना देखिए नेगेटिव चेत माइनस चेत आसे तरह कत ये आसें ठीक है एवं आठचल्लिस पैंतालिस पैंतालिस नब्बे तो मैं मोटामोटी नब्बे चेहरे एकटू बस हे तर एक कम सपोज ये दूर निल तेर दशमिक एक मडल लस हम तेरह दशमिक तीन शून्य भि आर कमप्लीट बस एन सुंदर भि सी भिएल टा निर्णय करब ये हमारे भिएल ठीक है तो हमें भिएल मान देखते पाँच दशमिक एक चार मोटर एक बड़ो तेर चाहते बड़ो एवं यार एंगल हम एक चुटी दशमिक पन्न डिग्री अर्थात ए दिखे आसबा यार पंचाश एक बसि थक सब चे बड़ो थको यहाँ तो बड़ो ही दिए दिल ठीक है तो यहाँ हमारे भिएल इटर एंगल होते हैं एक चुलिस दशमिक एक चुलिस दशमिक आठ चार डिग्री एवं इटर आठ सौ माइनस आठ चुलिस दशमिक वन सिक्स डिग्री एंटी क्लोकर सर क्लोकर से तो हमने दिखती ना ना एको ना हमरा देख बो हेलो जे हमारे फीसी टक होता है फीसी होते हैं पांच चुलिस दशमिक टू थ्री डिग्री मॉडल होते हैं पांच चुलिस दशमिक � अच्छा तो सपोज धरे निल दिखे आसे जानी ना कौन दिखे आसे हमें एक बुझाई दीची जिस कम अच्छा इधर नाइनटी डिग्री ए को और एक समान देखिए विपरीत को कोण और एक समान विपरीत को अनुजाई ए को मान कत देखल हम एकचल्लिस दशमिक आठ चार आठ चार अच्छा तो हमें ये जो एकचल्लिस दशमिक आठ चार है ले मान कत नब्बे इटे बात जाए नब्बे वियोग एकचल्लिस दशमिक आठ चार आठचल्लिस दशमिक एक छय ठीक है तेल ये कत आठचल्लिस दशमिक एक छय और एर साथ ही जो नाइनटी जो करी तोटाल एक पाना इन नाइनटी डिग्री एट आठचल्लिस दशमिक एक छय जो नब्बे यस एक सौ आठ एक सौ आठ तम ए कोटार मान हम कत ए कोटार मान हम एकचल्लिस दशमिक आठ चार ठीक है एकचल्लिस दशमिक आठ चार और तेल टोटाल कोटार मान पाइल हमें एकश आठत्रिस दशमिक एक छय मान पाइल हमें एकश आठत्रिस दशमिक एक छय यटुक रेखाटे जगह आसें और मान कत आस पैंत दशमिक दुई तीन ठीक है तर मैं यटार से एक बड़ो ये तो तेर छो आ पंचाश तरह सबसे जगह आसल 
একটু বড়ই হবে এই জিনিসটা তাহলে এই জায়গায় আসলো ঠিক আছে এই জায়গায় আসলো এখন কথা হলো যে আমাদের রেজাল্টেন্টটা কোনটা আসবে রেজাল্টেন্টটা তিনটা যে ভোল্টেজটা ছিল সে ভোল্টেজটা তিনটার ভাবে তিনটার মধ্যেই সমানভাবে ভাগ করে নেবে তাহলে রেজাল্টেন্টটা যদি আমরা অঙ্কন করতে চাই তাহলে আমরা দেখি রেজাল্টেন্টটা কীরকম আসে এটা বড় এটা ছোট তাই তো এটা বড় এবং এটা ছোট তাহলে ধরলাম এটার মান ছিল আমাদের মানটা লেখে নেই ভিএলের মান ছিল হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশ দশমিক এক চার আর এই মানটা ছিল হচ্ছে আমাদের পঁয়ত্রিশ দশমিক দুই তিন তাহলে বড়টার থেকে ছোটটা বাদ দেই তাহলে পঞ্চাশ দশমিক এক চার বিয়োগ পঁয়ত্রিশ দশমিক দুই তিন চোদ্দ দশমিক নয় এক ঠিক আছে তার মানে চোদ্দ দশমিক নয় এক মানে এটার সমান সমান মোটামুটি রেজাল্টেন্টটা আসবে হচ্ছে আমাদের রেজাল্টেন্ট নয় এটা হচ্ছে আমাদের চোদ্দ দশমিক একশো এবং এটা হচ্ছে আমাদের ভিএল মাইনাস ভিসি চোদ্দ দশমিক নয় এক তাহলে আমরা এই দুইটা পাইলাম এই দুটা রেজাল্টেন্ট আমরা এখন বের করব এই যে এটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্টেন্ট এটা হচ্ছে টোটাল ই ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ই এর টোটাল ইটাই তো আমাদের তিনটার ভোল্টেজের যোগফলের সমান যেমন টোটাল ই সমান ভি আর যোগ ভিএল যোগ ভিসি আচ্ছা তো এখন আমাদের লাস্ট কি আয় থাকলো আয়ের মান কত ওয়ান এবং এটা মাইনাস একচুয়াল আটচল্লিশ দশমিক এত আছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ধরলাম এই যোগ হয় এবং এই কোনটার মানই তো আমাদের হচ্ছে এই যে আটচল্লিশ দশমিক ওয়ান ছয় ডিগ্রি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আয়ের জন্য এই হচ্ছে আমাদের ফেজো ড্রাইভার ওকে থ্যাংক ইউ